നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തേർഡ് സെമസ്റ്റർ കെമിസ്ട്രിയിലെ കെമിക്കൽ ഇക്വിബ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ മൊഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ലേഷായിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പളും ഓരോ കൺസ്ട്രെയിൻസും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ അല്ല ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച ടെമ്പറേച്ചറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് പ്രഷറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ പ്രഷർ ഹാസ് നോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ റിയാക്ഷൻ ഇൻവോൾവിങ് ഓൺലി കണ്ടൻസ്ഡ് ഫേസസ് അതായത് കണ്ടൻസ്ഡ് ഫേസസ് മീൻസ് എന്താണ് സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സ് സോളിഡ്സിൻ്റെ ലിക്വിഡ്സിന് ഈ കേസിൽ എന്തില്ല പ്രഷറിന് വലിയ റോളില്ല പക്ഷെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഗ്യാഷസ് ഗ്യാഷസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് നമുക്ക് പ്രഷറിൻ്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ദ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻവോൾവിങ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഗ്യാസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡെൽറ്റ എൻ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റിയാക്ഷൻ അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതുക അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്യാഷസ് ഫേസിൽ വേണം ഏത് ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം സോളിഡ് ഫേസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ലിക്വിഡ് ഫേസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നും എന്തില്ല പ്രഷറിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എപ്പോൾ മാത്രമാണ് പ്രഷറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുള്ളൂ അതിൽ റിയാക്റ്റൻസോ പ്രൊഡക്ട്സോ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എന്തായിരിക്കണം ഇൻ ഗ്യാഷസ് ഫേസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്ത് അവിടെ പ്രഷറിന് റോളുള്ളൂ ഇറ്റ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ദ റിയാക്ഷൻ ഇൻവോൾവിങ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഗ്യാസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡെൽറ്റ ആയിൻ ഡെൽറ്റ ആയിൻ്റെ വാല്യൂസിൽ കണക്കാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് റിയാക്റ്റൻസോ പ്രൊഡക്റ്റോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്തായിരിക്കണം ഗ്യാഷസ് ഫോമിലായിരിക്കണം ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഷിറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ വൺ ദ പ്രഷർ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അതായത് ഫോ എന്താണ് പ്രഷർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് നടക്കുക ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനാണ് നടക്കുക അതായത് മോർ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽ ബി ഫോംഡ് അപ്പം എന്ത് വരും ഡെൽറ്റ എന്ന നെഗറ്റീവാണ് വരിക അപ്പോൾ അതും നോക്കാം എന്താണ് അതേസമയം ഡെൽറ്റ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ഡെൽറ്റ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷനാണ് പോസിബിൾ വരിക അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സി എ സി ഒ ത്രീ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് സി എ സി ഒ ത്രീ ഡീകമ്പോസസ് ഇൻ ടു കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇവിടെ എന്താണ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്താണ് വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡെൽറ്റ എന്ന് വരിക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാ മുകളിൽ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു കീസ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് മൈനസ് റിയാക്റ്റൻസ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ രണ്ട് എൻ എച്ച് ത്രീ ഫോമായി റിയാക്റ്റൻസിൽ എന്തുണ്ട് എൻ ടു പിന്നെ ത്രീ എച്ച് ടു അതായത് ഒരു എൻ ടു ഒരു മോള് എൻ ടു മൂന്ന് മോള് എച്ച് ടു എന്താണ് ഡെൽറ്റ എൻ അവിടെ നെഗറ്റീവാണ് ഡെൽറ്റ എൻ നെഗറ്റീവാണെങ്കിൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഡെൽറ്റ എൻ നെഗറ്റീവാണെങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രം ഷിഫ്റ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പം മോർ പ്രൊഡക്റ്റാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഫോം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് സി എ സി ഒ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉള്ളത് ഒറ്റ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് വരുന്നതിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് സി എ ഒ ഒരെണ്ണം സി ഒ ടു ഒരെണ്ണം അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിൽ രണ്ടെണ്ണം എന്താണ് റിയാക്റ്റൻസിൽ ഒന്നുമാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ടു മൈനസ് വൺ വൺ ആണ് അതെന്താണ് പോസിറ്റീവാണ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷനാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഫേവർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സി എ ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു ഗീവ് സി എ സി ഒ ത്രീ ആണ് എന്ത് മോർ പ്രോബിളി നടക്കുക സി എ ഒ ഡീകമ്പോസിഷനേക്കാളും ചാൻസ് കൂടുതൽ ഏതിനാണ് സി എ ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു ചേർന്നിട്ട് സി എ സി ഒ ത്രീ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നമ്മളതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ഓഫ് പ്രഷർ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ റെഡ്യൂസിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്യാസ് മോൾക്യൂൾസ് ഇൻ ദ കണ്ടെയ്നർ ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എഫക്റ്റ് ഓഫ് വോളിയം ഓർ റിയാക്ഷൻ വിസൽ വോളിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇഫ് ഡെൽറ്റ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ദെൻ എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വോളിയം ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ വെസൽ വിൽ
ഡെൽറ്റായിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡെൽറ്റായിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആയാൽ എന്താണ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുക മോർ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽ ബി ഫോംഡ് അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ ഓൾ ഇൻ ഗ്യാഷസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വോളിയം ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ വെസൽ വിൽ ഡിക്രീസ് ദ പ്രഷർ ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ദ വോളിയം വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ പ്രഷർ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രഷറും വോളിയും പരസ്പരം എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് ഒന്ന് ഒരാൾ കുറഞ്ഞാൽ മറ്റാൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുകയാണ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷനാണ് അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലേഷ്യാട്ടിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓൺ ആഡിങ് എ റിയാക്ട് ഇൻ ദ അറ്റിക്ലിബ്രിയം വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ദ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൺ ആഡിങ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ദ ഇക്ലിബ്രിയം വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ദ ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് കൂടിയാൽ എന്താണ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നിച്ചെങ്കിൽ എന്താ നടക്കുക ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷനാണ് നടക്കുക സിമ്പിളായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സി ഒ പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഗീവ് സി എച്ച് ത്രീ ഓ എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സി ഒ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എടുത്താൽ എന്താണ് സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവും അതേസമയം നമ്മൾ എന്താണ് ഒ എച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സി എച്ച് ത്രീ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് സി ഒ പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു മാറാ ആയിട്ട് മാറാനാണ് എന്ത് ടെൻഡൻസി കൂടുതലുണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അഡീഷൻ ഓഫ് എൻ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് എന്താണ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഓൾറെഡി ഒന്നിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുക ദേ ഹാവ് ഓൾറെഡി എന്താണ് ഒരു പാർഷ്യലി ഫീൽഡ് ഓബിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫീൽഡ് ഓബിറ്റൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല അവർക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാനോ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അസെപ്റ്റ് ചെയ്യാനോ എന്തില്ല ഒരു ടെൻഡൻസിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് അഡീഷൻ ഓഫ് എൻ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ടു എ റിയാക്ഷൻ ഇൻവോൾവിങ് ഗ്യാഷ് സബ്സ്റ്റൻഷ്യസ് സം ടൈം ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദ ഇക്ലിബ്രിയം നോട്ട് ഓൾവേസ് സം ടൈം ചിലപ്പോൾ മാത്രമാണ് ചില കേസുകളിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനി ഗ്യാസ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് എനി റിയാക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ഇനേർട്ട് ടുവേർഡ്സ് ദ ഇക്ലിബ്രിയം ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എൻ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് മേ ബി ആഡഡ് ടു ദ സിസ്റ്റം അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ അതിന് തന്നെ നമുക്ക് ഫർദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അഡീഷൻ ഓഫ് എൻ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയത്തിന് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആൻ അഡീഷൻ ഹാസ് നോ എഫക്റ്റ് ഓൺ ദ ഇക്ലിബ്രിയം സോ ദ സിസ്റ്റം റിമേൺസ് അറ്റ് ഇക്ലിബ്രിയം ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ബൈ ദ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയത്തിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അവിടെ വലിയ എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്താണ് അഡീഷൻ ഓഫ് എൻ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ അഡീഷൻ ഓഫ് എൻ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ടു എ റിയാക്ഷൻ സിസ്റ്റം അറ്റ് ഇക്ലിബ്രിയം അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എന്താ ചെയ്യുക അവിടെ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ സോറി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അത് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ദിസ് എഫക്റ്റീവ്ലി കോസസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ദ കമ്പോണൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് കോൺസിക്വൻ്റ്ലി എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ടോട്ടൽ പ്രഷർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ റിയാക്ഷൻ സിസ്റ്റം കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാം ഒരു ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താണ് വോളിയം കൂടും വോളിയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ പ്രഷർ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലാണ്